遣唐使の派遣は、日本の歴史における、偉大な先駆的な仕事でした。西暦630年から894年まで、東欧朝に20回近くの遣唐使が派遣され、東帝国の政治的、経済的、文化から学びました。日本社会全体の発展過程を推進され、また、日本と中国の間の文化交流を促進されました。思いがけなく、これらの検討士のうちに一人が、24、25歳の若さで、意外に党の新種試験を合格した。新種試験は、中国古代で一番難しい国家試験でした。受験者1000人で合格者が1から 2% しかいなかったということで、50歳来るまでまた合格できない人が普通なものでしたが、中国人でさえ合格することがなかなか難しいだった。当元僧は、この新種資格を取った検討し、安倍の仲間のことが一番好きで、高い評価を与えた。安倍の仲間の祖父は、バスカ時代に、活躍した将軍の安倍の平夫だった。西暦698年、文武天皇2年、安倍の仲間は、安倍船森の長男として、大和の国に生まれ、若くして学祭を歌われた。彼は子供の頃から頭が良く、勤勉で、才能があり、特に、中国の党王朝の文化を羨ましく思い、漢文学を愛していました。8世紀初頭、中国は党王朝の黄金時代にあり、社会的安定、経済的繁栄、文化的繁栄が見られました。日本は、中国の先進的な技術、政治制度、文化、並びに仏教の経典等の収集が目的とされる一方で、日本から、商工品を持っていき、当側から、返し、という返礼品をもらって、持ち帰るという交易としての側面もあり、検討士を派遣した。当時の海上交通の困難。と多大な犠牲にもかかわらずですけど、日本は、260年の間、東欧町に、検討士と学生を送り続けました。西暦717年、養老元年、日本政府は、9回目の検討士団を送ることを決定し、また、留学生をも派遣する。当時19歳の安倍の仲間は、その卓越した才能から、東欧町に、派遣された学生の一人に選ばれたのは幸運でした。検討士の任務は、東欧町の高度な文化を学ぶことです。研究の範囲は、経済学、教育、政治、法令と規制、霊学、標法、天文学、天運周期、医学、技芸などが、カバーされています。他の領域にもたくさん含まれました。帰国後、彼らのほとんどは国の政治、及び文化的建設に参加します。従って、最も有望な未来を持った優秀な若者を、数人だけが選出されられます。原望と、キビノマキビなども、中に同行になられた。長安に到着した後、安倍の仲間は、東欧朝の首都の輝かしい宮殿、活気ある通り、そして文化の繁栄を見てとても幸せでした。党政府は彼を大学で学ぶように割り当てました。大学は古代中国の高等教育機関でした。現在の大学教育に相当する。ここの生徒は全員5本以上の役人の子供であり、大学の教師は全て全国的に有名な学者です。コースには、来季、春秋差し伝、春秋供養伝、春秋国領伝、少書、死教、主来、義来、などの必修コース、また、公共、説問会時、事務作、等が含まれました。大学で、数年間勤勉に勉強した後、安倍の仲間は、東欧町の家境を受け、紳士を取った、優れた成績を収めました。新種試験に合格した日本人は、安倍の仲間だけでした。安倍の仲間は外国人として、新種の栄冠を勝ち取ることができました。これは、彼の中国語彙力が、波外れており、彼の知識が、間違いなく卓越していることを示されています。画面上のランキングを見てください。
、真摯を取るのがどれほど難しいかをわかるように。さらに重要なのは、詩だけでなく、世界の政治情勢を深く理解することです。彼は、当代の文化。社会の風習、人々の生活、儀式、聖典、そして現在の情勢政策を明確に理解しており、独特の洞察を持っています。新種試験に合格した安倍の中丸は、死刑局の公書として任官され、請求本家。今日ならば、国家図書館の図書管理員に相当する。西暦728年、左周位、十は本城。731年に、左補欠、17本上、昇進され、彼の仕事は皇帝に助言し、人材を推薦することです。さらに、秘書官、13本など官職を重ね、幻想は、彼をとても気に入り、安倍の仲間の才能を高く評価しました。幻想は、彼を中国語で特別に、長江、と名付けました。よく、長江、長居系、長官、長江書、と親しく呼びました。安倍の中丸は、幻想に長遇された。中国文化を愛する中丸は、その功績に満足していない。彼は、研究を続けるために、長安に留まり、一時的に、日本に戻らないことを決意しました。安倍の中丸は、関と順調、知識精通しているだけでなく、才能都市に優れています。キャラクターはかなり大胆で、当時の中国の文学者や有名人と密接な関係がありました。彼の友人の中には、逃亡史、を書いた詩人の理白だけでなく、偉大な詩人の多いもいます。さらに、諸公海、昭華、宝吉、流長慶、及び他の文学者も彼の友人でした。彼らはよく一緒に、酒を飲んだり、詩を作ったり、山や川を旅したり、文学から学んだりします。西暦733年、天平5年の頃に、中丸は、故郷を懐かしく思い出して、両親が、年を取ってきたわけで、帰国を求めましたが、幻想皇帝に引き止められ、彼の念願が叶えられませんでした。西暦752年、天平商法の4年目の罰に、第12回目検討大使の藤原の清川が、率いる日本検討使が、長安に到着しました。彼の福祉であるキビノマキビは、中丸と同時に、唐で学んだ良き友人でした。久しぶりの再会、考えに応えられない、そこで、中丸は、また家に帰ることを考えました。翌年、検討士が、仕事を済み日本に帰国するになって、中丸自分も同じく日本に帰国を求めました。この時、中丸は東王朝に36年間在籍しており、55歳の男性です。幻想は、彼が何十年もの、唐で奉仕してくれたことを、卓越した功績を感謝し、また家に年配の両親がいるので、従って、彼の願望を叶えました。そして、彼を東王朝の日本特使に任命して、中国の施設として、外国人を任命することは歴史上稀です。これは、中丸が、どのようにして、党の朝廷の尊敬と信頼を得たかを示されていました。安倍の中丸の帰国前夜、王位は、秘書長官の日本国に帰るを送る、という詩を発表し、この詩のために、長い序文を書いた。情熱に、日中友好関係と、中丸の才能と、高潔な道徳を温かく称賛する。西暦753年、安倍の中丸は、検討師団と一緒に、高祖の、蘇州大塩から出港し、日本に戻った。物事は思うようにいかない、今度の艦隊は旅の途中で大きな嵐に遭遇しました。四隻のうち、三隻がそれぞれ日本に向けて到着しましたが、安倍の中丸が、乗船した船の所在は不明になった、翌年までニュースはありませんでした。彼らは、もう海で死んだと推定された。安倍の中丸の党の友人たちは皆、死を作って、痛みして、死戦の利白は、悲しいことに、有名なし、長慶公を国数を書きました。この死の翻訳は、日本の友人長公は、帝都庁案を出発した。小さな船に乗り込み、日本へ向かったのだ。しかし、長公は、明月のように、高潔なあの長公は、
国に帰らず、せいせいとした海の底に、沈んでしまった。憂いを称えた白い雲が、相互さんに立ち込めている。詩の中は感情に満ちている、二人の真摯な友情を深く表現した。それは、何千年もの間、日中友好の歴史の中で不滅の傑作になりました。しかし、それは真実ではありませんでした。安倍の仲間らの船は、暴風雨に遭い、現在のベトナムの、安南の干州に向かって漂流されました。当時に島に統治された、船は沈没しませんでしたが、彼らは原住民に襲われ、170人以上が死亡しました。安倍の仲間らと10人以上だけが生き残った、2年以上数々の苦難を舐めて、ついに長安に戻った。仲間ろが、長安に戻った後、李白の逃亡詩を読んで、複雑な気持ちを生じた。有名な詩、冒険、を書いた。大まかに意味は、私は、中国に30年以上住んでいますが、結局、私はまだ、故郷に戻ることができませんでした。ホームシックの気持ちは、すべて地平線の海に称賛された。私は、恐怖の中で、長安に戻ってきたが、あなたの真摯な愛を感じていた。私さらに、あなたのために泣きました。あなたの抱負が、長安で実現できないようです。長安に戻った直後、安氏の乱が勃発した。激動の世界で、安倍の仲間らは、日本に帰るという考えを諦め、党に、一生に奉仕することを決意になった。彼は、首都に戻り、祝相と大相の信頼を次々と獲得し、歴代の要職に占められ、午前間間の佐山記常時、13本から、安南と後、ベトナムハノイの安南節度し、生産本。最後に、高禄太夫までなられた。また、魚子中将、北海軍の開国公など官職を重ねて、彼の領地の3000世帯の納税は、彼の収入とされる。古今和歌集によると、770年初月の73歳が、長安で亡くなられた。没後、大僧は彼の功績によって、露州大と徳の官名、十二本、を追贈しました。彼の人生の54年の生涯に、すべて党に貢献しました。元僧、祝僧、大僧の三皇帝を歴任し、優遇を受け、各系の役職から、最後までロシュー大と徳を送られている、公表を博しました。中国では、日中友好の先駆者で、最も貢献した人物として知られているという。1978年、中国先生遺書、西安市の後継休校園内には、西安市と奈良市の友好提携を記念し、中丸の記念碑が建てられた。日中関係が、混沌としている今日、両国の友好に尽くした仲間の姿は、現代の人々は、どのように映っているのでしょうか。最後まで、ご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で。